¿Por qué se ataca de forma sistemática a la RAF, incluso físicamente, y que te digan a ti cuatro cosas es violencia política y que peguen a la gente, literalmente, que les revienten los actos y las presentaciones de los libros, etcétera, etcétera? ¿Eso no es violencia, Irene? Buenas chicos, me habéis pasado durante varios días muchísima gente esta entrevista de Cindy Takanasi e Irene Montero. <coughs> Vamos a reaccionarla. He de decir antes, porque sé que hay gente que lo hace con mucha malicia, yo, a mí nunca me ha dicho nada malo Cindy Takanasi, ni nunca, no sé, me ha faltado al respeto, ni ha actuado de forma carroñera conmigo, ni nada por el estilo. Entonces... A ver, lo digo porque me sigue, seguramente vea esto o se lo pasen. Esto no es un vídeo contra Cindy Takanasi, de hecho, bueno, voy a dar mi opinión de que haya entrevistado a Irene Montero y demás, pero no es un vídeo contra ella, voy a hablar de las incoherencias de Irene Montero. Que eso es algo de la casa, ¿no? Hablar de ello. Sin más. Entonces, Cindy, si ves esto, tranquila que no, que no te voy a lanzar hey ni nada por el estilo. Que ya me imagino a la gente diciendo, mira lo que ha hecho el vaquero ese, lo que te ha dicho. Ni caso. Puedes no ver el vídeo, puedes verlo, pero no pasa eso. Y ahora vamos a hablar de Irene Montero. Bueno, yo te tengo que decir que tú eres una tía con la que yo empatizo muchísimo. Eh, es decir, tengo ideas absolutamente contrarias en, muchos, en muchas cosas, sobre todo en el tema de abolición del género. Pero eso no me quita para eh, sentirme que me dé una rabia horrible cuando recibes toda la violencia misógina que recibes en el Congreso, sin ir más lejos, eh, toda la violencia política... Bueno, bueno yo... el que me ha cortado los vídeos es un poco hijo de puta, porque esto, esto me lo ha cortado para que vaya cuchillo por ella. Bueno, yo solo voy a dar mi opinión. Mal, esto mal, porque está legitimando las películas que se monte Irene Montero. ¿Que recibe mucho odio? Sí. Si quieres te enseño el que recibo yo, o sea, y no soy una mujer. Es lo que tienen las redes sociales, es lo que tiene la política, y hay que aprender a vivir con ello y dejar de hacerse el mártir, para empezar. Todo esto que está diciendo Cintia Canasi, muy correcto, para mí no es. Pero bueno, cada uno tiene sus opiniones. Pero he de decir una cosa. La gente está, la, bueno, está criticando mucho a Cintia Canasi con ¡Oh, traidora! ¡Has llevado a Irene Montero! Vamos a ver. Cintia Canasi tiene un podcast y se dedica a eso. Entonces Irene Montero es una persona que, aunque sea por la grima que da, pero mucha gente va a ver lo que si está ella. Entonces, ¿es normal que Cintia Canasi lleve a Irene Montero? Pues yo creo que sí. La cuestión es, ¿debería de haberla atacado? ¿Debería de ir a, vamos, debería de haber ido a cuchillo a por ella, en plan traición total, y vamos, ir a, vamos, a, a, a piquete a por ella? Sí. ¿Que lo ha hecho? Yo tengo mis dudas, vamos a ir viéndolo. Yo tengo mis dudas. Pero el hecho de llevarla, eso no, no convierte a Sinita Kanashi en... Oh, Sinita Kanashi. No. Tampoco es para tanto. La cuestión es qué actitud ha tenido allí ella, etcétera. Eso sí es criticable. Pero que la haya llevado, yo creo que no. Vamos a por el segundo. Incluso, la gente, la, incluso las mujeres que no te soporten... La inmensa mayoría de las mujeres. Tienen que entender la importancia y el calado que tiene que a ti te insulten así. Eh, que parece sálvame. Pero parece sálvame la política en general, Cindy. No solo los insultos. Es que esto también se lo decían a... Ah, o se lo dicen a Rocío Monasterio es que pasa con todas las mujeres pero es que ¿por qué Irene Montero está ahí arriba? no es que a ti y a las demás ¿qué? no me parece bien vuelvo a decir lo mismo, el que corta el vídeo quiere que vaya a cuchillo no Vidal, no sé, no sé si has sido tú o no no, quiero evitarlo a toda costa, no me hagáis esto ¿sabes? es decir, porque es una violencia también hacia todas las mujeres, es un mensaje de así se puede tratar de disciplinamiento, las mujeres claro. sí, o sea, yo creo que esa es la bueno, esa es la clave, yo creo, de la violencia política ¿qué violencia política? de verdad, que no estás en el 36 y te están tiroteando, es que es un rollo blandengue que es, no puedo con él, no puedo con él no puedo con él, y me da mucha rabia me da mucha rabia que se blanquee este tipo de cosas Uf. A ver el siguiente. Espero que no sea otra vez para que ponga a caer de un burro a Sindita Canasi, porque lo voy a evitar, no lo voy a hacer, ya os lo digo. Estará JPIN y gente así diciendo, sí, sí, va a hacer sangre. No voy a hacer sangre. Me gustaría saber cómo te has sentido tú, por ejemplo, cuando ha habido dos manifestaciones eh, feministas 
una de ellas eh, con un montón de carteles con Irene Montero de Misión. Bueno, esto está mejor. Ya va como ahí sacando el destornillador y apretando un poquito. Pero en realidad es culpa suya. ¿no? A ver, yo lo entiendo como parte del proceso que el feminismo está dando en los últimos años en nuestro país. Y... ¡Que pegan a las Razems! ¡Que las pegan! ¡Las dicen de todo! Es que no es normal la criminalización que sufren. Que no es normal. Que esto es blanquear, Montero. Que no. Por otra parte, nada distinto de lo que ha pasado durante muchísimos años. O sea, no es nada raro que los feminismos eh, organicen movilizaciones diferentes en días clave de defensa de los derechos de las mujeres. ¿Qué es una mujer? Es que es lo que debería... No sé si lo ha hecho. Ojalá lo haya hecho. ¿eh? Pero me hubiera encantado que hubiera dicho ahí. ¿Qué es una mujer? Y justo cuando vaya a empezar a decir un día, haga... Un razonamiento circular no vale. Quiero que definas qué es ser una mujer sin decir mujer. Y ahí Irene Montero hará... Destrucción. Pues que haya personas, y en este caso compañeras feministas, que piden mi dimisión, pues es que... ¡Dimite! ¡Dimite! Menudo has liado con la ley del sí es sí. Del solo sí es sí. O sea, como... Creo que forma parte de, de, lo que, de lo que yo tengo que asumir como ministra, ¿no? Yo no te voy a asumir nada, ¿eh? Te veo quedarte ahí en la butaca. Y tratar, pues bueno, de explicarme o de entender que también, si nosotras estamos haciendo una agenda ambiciosa de construcción de derechos feministas, eso va a generar debate. Pero si para ti ser mujer es un sentimiento, ¿qué dices? ¿Qué mm -hmm. crees que es lo que ha hecho que las feministas que te hemos votado, yo incluida... ¡No! No, no votes más a Irene Montero, por favor. ¡No! Y que me pone cara de felicidad. Vidal, ¿por qué me estás haciendo esto? Me estoy resistiendo. Resistiendo. Parad ya de mandarme estos cortes. Uf, me está costando, ¿eh? Ya no se nos ocurriría votarte más. ¿Qué, ¿Cuál crees que es el problema? ¿Por qué hay, por qué hay tantísimas feministas pues, que nos sentimos defraudadas contigo? Seguramente haya muchos argumentos y muchas razones, no una sola. Y estoy convencida también de que hay veces que influye que hay cosas que hacemos que o no las explicamos bien o no se entienden bien o no se conocen. <risa> eh, eh, han salido centenares de violadores de la cárcel por vuestra ineficacia. Por no quemar tu figura, porque si rectificáis o, o si tuvieras que dimitir, tu figura política desaparece. Y como estáis preparándoos para la pelea con Yolanda Díaz y Sumar, y Arrejón y los demás, pues claro, no pueden quemar tu figura política porque ya no hay más. No tienen nada más que, que aportar, podemos. Bueno, yo no veo Larra, pero uf, yo no apostaría por ella. ¿eh? Y si es la que ponen al final para hacer contrapeso, le va a ir muy mal a Podemos, ¿eh? Pero muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal. Sois el ministerio de la vergüenza. Sois el ministerio de los horrores. Me voy a preguntar. ¿Por qué popularmente se conoce tu ministerio como el ministerio de los horrores? ¿Por qué hace vuestro trabajo en un día que grabasteis era celebrar tu cumpleaños y hacer emojis? ¿Por qué han salido tantos violadores de la cárcel por tu ley? ¿Por qué se ataca de forma sistemática a la Ralph incluso físicamente? Y que te digan a ti cuatro cosas es violencia política y que peguen a la gente, literalmente, que les revienten los actos y las presentaciones de los libros, etcétera, etcétera. ¿Eso no es violencia, Irene? Eso son cosas que habría que haberle preguntado a Irene Montero. También habría que haberle preguntado por la foto que esa, esa que subió con Pablo Iglesias de hippie con la guitarra, que me polemizó tanto. Yo hubiera preguntado por eso también. Yo estoy viendo la entrevista ahora. Lo mismo luego me sorprende y pregunta todo esto. Pero de momento tiene pinta de que no. Sigamos. Mujeres que nos hemos posicionado en contra de un punto muy concreto de la ley trans, automáticamente hemos sido canceladas, hemos sido tachadas de transfoba, eh, yo entre ellas... Bueno, esto, esto, esto va bastante bien, bien, Cindy, eh. aprieta, venga, dale. Yo he perdido un 80% de mis campañas de publicidad, por ejemplo, solamente por posicionarme en contra de la ley trans. No eres capaz de, si tú te pones a ver absolutamente todo mi contenido, desde hace siete años que empecé en redes sociales hasta hoy, tú no eres capaz de encontrar nada que haya dicho en contra de una persona trans. ¿Perdona? ¿Vale? La Inquisición queer es capaz de encontrar lo que quiera. ¿Sabes por qué? Porque está dispuesto a inventárselo. Es como lo J.K. Rowling es transfoba. ¿Por qué? Por apoyar a una mujer que la han despedido por, por decir que ser mujer es algo biológico. Eso es eh, transfobo. Si ella ni siquiera lo ha dicho. 
en ese momento. Y todo el mundo haciendo vídeos ahí, oh, qué tráfico es, que me los libros. <risa> Irene Montero es mm, el capo de esa gente, o sea, <risa> de verdad, qué cosas tiene, Cindy. Irene Montero le da igual, está pensando en, en su cabeza. Dios, lo que me ha dicho, hay que cancelarla. <risa> está pensando en eso, en ese momento. Nada que haya vulnerado sus derechos o que los... Eso no le importa a la Inquisición. No le importa, no le importa haya puesto en juego nada que haya que pueda ser considerado de delito de odio y aún así solo por dar mi opinión sobre el punto concreto de la autodeterminación de género se me ha tachado de transfoba bueno y te han insultado hasta en televisión que me acuerdo que salió un personaje voy a decir decadente para que no me chape en el vídeo diciendo Cindy Takanasi no sé qué y insultando y yo estaba así es que os voy a decir una cosa con algunas de estas feministas, ya sabéis lo que pienso yo del feminismo, pero hay momentos que me hacen esta gente, ¿eh? de las locuras que hacen, te hacen empatizar con ellas. Y que te dé rabia lo que hacen. Porque no es normal. No es normal. Es decir, ¿qué ha dicho Cindy con todos los trans? Bueno, pues es que si oyes hablar a cierta gente de ella... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Está Adolfo... Y ella, prácticamente. Están ahí mano a mano. Face to face. Seguimos. Es que hay un cuestionamiento profundo de que eh, una mujer trans sea una mujer. Ese es el problema. Y eso sí que es transfobia. Y es transfobia y <risa> ¡Qué cara ha puesto! Sí, cara así, así. No, lo, no sé si lo dirá, pero ha puesto cara de... Efectivamente, amiga. Efectivamente. Hay una vulneración de los derechos Total. humanos. Uh -huh. Que tú digas que una mujer por tener pene no es una mujer. <risa> es que tiene que estar así la otra, en plan de... Efectivamente. Uh -huh. No hace falta que luego añada si es un hombre con peluca. Donde ya duplicas el odio. Duplicas si tiene... el odio. El, o... el odio va creciendo de manera exponencial. ¡Pero qué locura es esta! ¡Qué locura es esta! Espero que Cindy diga algo. Si no dice nada, por lo menos sus caras graciosas son. Hay que admitirlo. Simplemente con que se diga, una mujer con pene, una mujer trans, si tiene pene... Si tiene pene... Mira, de verdad, no voy a... Ya sabéis cuál es mi opinión sobre esto. No, no lo voy a decir porque me van a tumbar el vídeo. Pero vamos, yo creo que el sexo es biológico. Efectivamente. Así que con eso ya sabéis lo que pienso. Si no se ha operado los genitales, es un hombre. Esto, estos cortes lo, parece que los han hecho a posta, ¿eh? Para, para, que haya un fu, para que haga aquí un fusilamiento. Pero no, no va a pasar. Sigo resistiéndome. Si ahora mismo Roma Gallardo, ya siendo mujer, el año que viene o el siguiente comete un acto, en, un acto violento en contra de su pareja, va a ser condenado y va a ser juzgado como hombre o como mujer. Como mujer. Como mujer, que es lo que ponen los papeles. Vale, varias cosas. Lo primero, si Roma Gallardo está cometiendo fraude de ley... Me imagino que llevan a Roma Gallardo ante el juez. Está Roma Gallardo así, me ha siento fuerte. Y está delante del juez y dice el juez... Eh, perdone, eh, esto que usted ha cometido es un fraude de ley porque tal, tal, tal. Y coja él y diga, no, soy mujer, me siento mujer. Y haga el juez, ah, vale, perfecto, entonces no hay ningún problema. <risa> Pásese usted, caballero. <risa> Es decir, uh -huh. el procedimiento de libre determinación de la identidad de género es un procedimiento destinado a garantizar los derechos humanos de las personas Total, trans. en eso estamos de acuerdo. Vale. Mal. Mal, Cindy. Mal. Ahí está cediendo. Mal. Vale. Si se usa para un fin distinto... Esa ley es una basura. Por todos, por todos lados. ...del que tiene que ser usado, uh -huh. eso es fraude de ley. Y el Estado vale. tiene mecanismos para perseguirlo. ¿Cuál? Si es que si le lleváis a juicio, va a ser... ¿Es usted una mujer? Sí. Van a decir, eh, no lo puedo cuestionar porque si no, ya sabéis lo que pasa. Y ya está. Y Roma Gallardo se va de allí así. Y lanzando besos. Porque es que lo que está haciendo Roma Gallardo y otra gente es precisamente demostrar que esto no tiene sentido. Y que es un ridículo. Pues explícame. En el momento soy tonta. o después. O sea, eh, pero quiero ¿vale? que tú me expliques entonces en, cuál es en el momento o después. Spoiler, no puede explicar nada. Seguimos. Ningún hombre necesita hacerse pasar por una mujer para agredirnos, para violarnos. Relato fantástico. Y los unicornios voladores llegaron cual pegasos. 
se pusieron a hacer bailes queers. No. Para agredirnos psicológicamente, Estamos de acuerdo. ningún hombre lo necesita. Al contrario, lo hacen como hombres, porque es una muestra de su hombría Estamos de, de la acuerdo. del patriarcado. Estamos... Esto, de verdad, que la persona que ha hecho los cortes se está esforzando para que haga lo que estoy diciendo que no quiero hacer. ¿eh? De acuerdo en que no lo necesitan, pero para protegerse pueden hacer uso de la ley trans para no ser juzgados como eh, hombres. Pues claro, hombre. si es que eso ya ha pasado. Que por supuesto, por supuesto, y eso demuestra que no vale para nada. Si lo que están haciendo son hombres que quieren utilizar el mecanismo por el cual reconocemos los derechos humanos a las personas sí. trans... ¡Qué ridículo! Esa ley es ridícula, que tú no puedes cambiarte el sexo. Y menos solo con ir a un sitio y que te cambien el, el, el documento. O sea, es que no tiene ningún sentido. Para evitar las condenas... No pueden pedir nada porque si no sería transfobia para ellos. Eso es fraude de ley y eso el Estado lo persigue porque para eso somos un Estado de Derecho. De hecho. Sí, lo persigue, lo persigue. Ya, bueno, de hecho, eh, Roma Gallardo ya no está en Asturias. Está en Guantánamo. ¿No lo sabíais? Por eso hace menos vídeos ahora, porque está en Guantánamo. Es que es, es patético. Intentan hacer como, como una caricatura de Roma Gallardo... Y Roma Gallardo lo está haciendo bien, porque lo que está haciendo es precisamente demostrar que esto es una tontería. Que, que no tiene ningún sentido este tipo de políticas. Ninguno. Igual que él, más gente. Claro, porque están todo el rato nombrando a Roma Gallardo como si Roma Gallardo fuera un criminal, pero es que Roma Gallardo no es ningún criminal. Pero una persona que... Pues que pues de violaciones, de un, esta serie de, de, de cuestiones bastante chungas... Pues si se hace mujer antes, pues va a tener... Va a ser juzgado como mujer. Entonces lo que hace es invalidar otras cosas que había antes. A nivel de leyes. Y lo que hace es reírse de la gente y de las víctimas y de todo el mundo. Claro, porque eh, eh, se obsesionan con Roma Gallardo, pero Roma Gallardo no hace nada malo. Sin embargo, hay gente que sí tiene intención de hacer esas cosas o sí las hace... Y que se va a aprovechar de esto. Y de esa gente no hablan. ¿Habéis oído que hablen de eso? No. Hablan de Roma Gallardo. Mi duda es, por favor, respóndeme. Que yo si quieres te le vuelvo a hacer la pregunta. Claro, pero o es si que... no, dime que no me sí, quieres responder. Sí. Bueno, aquí parece que Cindy Takanasi está apretando ahí. Está empezando a pisar el acelerador. Bien, venga, vamos. Sí. Las personas trans no se convierten en mujeres. No, es que ya las... No, no, es... <risa> ay, Irene, ay. Es que me gustaría decir aquí mi... Lo que pienso directamente, pero bueno. Voy a volver otra vez a remitirme a lo de que el sexo es biológico y no se puede cambiar. No se puede cambiar. Mágicamente, por, por un sentimiento. Yo pienso que eso es imposible. No es un procedimiento para que los hombres se puedan convertir en mujeres. Eso es fraude de ley. Eso es fraude de ley. Fraude de ley que no se puede perseguir porque se basa en la autopercepción y los sentimientos. Y se persigue con los mismos mecanismos y con jueces. Sí, sí, ya lo, bueno, lo estamos viendo. Hay una persecución, vamos, la, caza de, la nueva caza de brujas. Y con el registro Pero que puede actuar de, de oficio. ¿Y por qué no actúan de oficio? ¿Cuál es? ¿Por qué no están actuando? Pues pero ya que está. Estoy de acuerdo, pero que me o sea, respondas. Es que, y sí, si no te quieres, estoy no respondiendo. Respondas. Es que tú me estás diciendo, ¿qué pasa si un hombre se hace mujer? Está, no, ya son mujeres. <risa> sí, Irene, sí, sí. Y los unicornios llegaron. <risa> es que este procedimiento no sirve para que un hombre se haga mujer. Pero ya sirve para que el Estado reconozca a las mujeres que son mujeres y a los hombres Total. que son hombres. Es... Bueno, es la distorsión. Ya nadie sabe lo que es una mujer. Ella tampoco. Y ya es un batiburrillo, no hay ni hombres ni mujeres. <ríe> Di que sí. Así se destruye el cisetero patriarcado imaginario. Estoy de acuerdo, pero por supuesto que hay hombres que se van a hacer mujeres porque no son hombres. Fraude de no ley. Es... Fraude porque... de ley. Vale. Van a usar mal ese procedimiento. Vale, Irene. Bye. Es muy hipócrita, Irene Montero. ¿eh? <ríe> pero fijaros la cara de viboreja que pone así, como con desprecio de. <ríe> He contestado muy bien. Yo es como, no, Irene. Porque Senita Garcí no está yendo por ti, pero es que yo la primera pregunta hubiera sido: ¿qué es una mujer? Y te hubieras ido al final, después de pelear un poco, y hubieras quedado en ridículo. Eso, eso hubiera sido la mejor entrevista. Y además te digo una cosa, Cindy, se hubiera visto mucho más. Se hubiera visto mucho más. Como Irene Montero huía, despavorida. Yo, vamos a hacer una cosa, voy a repetir una pregunta muy sencilla. Si quieres me la respondes, y si no, no me la respondas y pasamos de tema, no pasa nada. Te va a contestar haciendo así. Eso es lo que va a pasar. Pero lo que quiero es que me respondas a una pregunta que no me ha quedado clara ni a la mayoría vale. de las feministas que... Que, que eh, nos pueden que, estar viendo. Claro, entonces. Roma Gallardo 
en el caso de que esté cometiendo eh, fraude de ley, si el año que viene se echa una novia, le pega una paliza, va a ser juzgado como hombre o como Hombre, mujer. Yo espero que no tenga que pegarle una paliza a una mujer. Pero... ¡Ah! Mira, ya está. Espero que no tenga que pegarle una paliza. Una mujer. Pero va a ser qué? juzgado como hombre o como mujer el Pero año si que viene. Que es un hombre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Transfobia! ¡Transfobia! Esto, esto. Si es. Roma Gallardo ve esto. Tienes que denunciarla, tío. Tienes que denunciarla. O sea, ¿esto qué es? Acaba de negar que eres una mujer. Acaba de negar todos sus mecanismos de mierda. <ríe> sobre este tipo de cuestiones Tienes que denunciar a Irene Montero Vamos, yo te animo desde aquí De, de momento no ha podido hacer el cambio Vale, y cuando haya hecho el cambio meses. registral Es que lo que tú me estás explicando Es un caso de un fraude de ley ¿Que eres jueza? ¿Quién eres tú para decir que, que Roma Gallardo no es una mujer Y sin embargo Todos tus amigues del ministerio sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es esta discriminación? ¿Qué? ¿Por tener tatuajes? Me parece muy mal Irene Montero, ¿eh? Esto, esto es un delito de odio. Es que es tan ridículo, de verdad. Es que esto es lo que dirían ellos si fuera otra persona y lo pusiéramos en duda cualquiera. Y tú lo que me estás diciendo es un hombre ¿Y que quiere detecta? utilizar fraudulentamente... ¿Y, y, cómo... ¿Y cuál es la diferencia de cuando lo hace un amigo, una amiga tuya con peluca? Ninguna, es lo mismo Es que es exactamente lo mismo Por los mismos procedimientos que cualquier persona en el registro Que son personas que además han no, tenido que hacer una oposición subjetivo. Pero es que de verdad, ¿eh? esto es muy TERF He hablado sobre lo que está suponiendo para muchísimas feministas eh, Lo de que se nos califique de, de TERF Porque es solamente con todo el tema de, de la abolición del género Porque con todo el tema trans es el único tema con el que no se puede simplemente tener pensamiento crítico. Porque es el pensamiento único del sistema. Es un dogma de fe y no te puedes salir de ahí porque si no la dictadura de lo políticamente correcto te arrastra. Irene Montero es una de las que fomenta eso. O señalar eh, ciertas cosas sin que automáticamente eh, vayas a recibir unas estrategias de, deshuman de deshumanización super heavy porque sí se puede con el tema de la prostitución. Porque sí se puede en otros temas y en el tema trans. Porque son un lobby nefasto. Lobby nefasto. Creo que eso no puede ocultar que en este debate mmm, muchas veces ha habido una intención que no tenía que ver con criticar la ley, sino con hacer daño y cuestionar la identidad de las personas trans. Y que cuando claro, hay un discurso... Claro, claro, defender la realidad eh, objetiva es atacar a las personas imaginarias. Y que cuando hay un discurso transfobo, sin violencia, sin violencia, sin ejercer violencia contra las personas... ¿Pero qué es la violencia? Es que para Irene Montero la violencia es que... Si se un paquete de Kleenex, es violencia también. Que están ejerciendo ese, ese... O que están difundiendo ese discurso. Hay que decir claramente que es un discurso transfobo y que vulnera los derechos humanos mm -hmm. y que ese discurso es violento. ¿Por qué estás en Itacana así diciendo que total? Si son cosas inventadas de Irene Montero y de esta gente. Cindy, si tú dices que el sexo es biológico y que ser mujer es algo material, ya van a decir que eres transfoba. ¿Por qué dices total? No digas eso, Cindy, por favor. Si es que ni siquiera lo piensas. No, no aceptes esos discursos sentimentalistas basados en la nada. Por favor. Uf, me está costando, ¿eh? Me está costando porque además Vidal ha hecho los cortes para joder. Pero me estoy resistiendo heroicamente. Y que ese discurso hace daño. Señalar entonces, la violencia, gente. Entonces, me parece evidentemente, fenomenal. condenar toda la violencia. Porque violencia. se inventan la violencia, Cindy. Que Irene Montero se inventa. Se inventa las cosas. Para sus amigos queers... Tú eres la violencia personificada. Pero, ¿tú te crees de verdad que un hombre que vaya a hacerse un DNI de mujer cometiendo un fraude de ley va a vivir como, la, como mujer? Como la mujer que dice su DNI que es. Pero, ¿cómo vive una mujer? ¿Qué pasa? ¿Que hay, hay, hay cuestiones costumbristas ahí que son obligatorias o qué? ¿Qué vas a hablar, Irene, de los cerebros azules y rojos? O va a vivir como hombre. Y la relación de pareja que tenga será como hombre. ¿Tú qué sí. sabes? ¿Tú qué sabes? De verdad, eso es muy transfobo. Es que si comete fraude de ley, si comete fraude de ley, no vivirá como mujer, porque no es una mujer, pero porque está cometiendo fraude de ley. Pero, pero qué tontería es esta. ¿Tú qué sabes cómo vive la gente? Y luego dice, porque no es una mujer, ni, ni lo que tú dices tampoco. ¿Qué dices? Pero que es vivir como mujer. ¡Toma! ¡Bien ahí! ¡Bien! ¿Eh, Vidal? ¡Toma! ¿Qué es vivir? Es que es, ¿qué es vivir como mujer y qué es ser una mujer? Di la siguiente pregunta. Es la pregunta que, que se necesita ahí. Que se identifique a sí mismo como mujer. ¡Pero qué basura es eso! ¡Eso no es nada! Como si me quiero identificar como un planeta. 
¿Soy un planeta? No. Pero, hombre, es decir, yo no que voy... él en su relación de Pero... pareja no dirá yo soy una mujer que está con otra mujer. Las costumbres y el modo de vida de una mujer es decir que tú eres una mujer. Muy bien, Irene. Pero es, esa genialidad, ¿qui, qui, ¿quién te ha dicho que la digas así? Está con otra mujer y tengo una relación lesbiana. Bueno, no. Qué ridículo, una relación lesbiana. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esto me recuerda a lo típico de no, yo soy una mujer lesbiana. Y es como... <risa> vale, tío, <risa> tranquilo. ¿sabes? Eh, mantén la distancia. Si de repente nos encontráramos en la situación en la que vemos una incapacidad por parte de las instituciones de perseguir... Es manifiesta que esa incapacidad existe. Porque tendrán que perseguir a todo el mundo. <ríe> ese es el problema. ...de perseguir estos fraudes de ley, ¿tú dimitirías? ¡Dimite! Di que sí y dimite en el momento, porque es la verdad. Pues fíjate, eh, lo que haría sería intentar arreglarlo. Para lo mantener la butaca, arreglarlo. claro. Bueno, viendo lo, o sea, me estás hablando de un ¿Cómo problema... ¿Cómo le gusta la butaquita a pues, la amiga, vamos eh? Vamos a ver si hay problemas. Y si hay problemas, mi obligación, yo creo que es estar ahí para intentar solucionarlos, preservando los derechos de las personas trans, porque ha costado mucho conseguir el derecho a la libre determinación uh -huh. de la identidad de género. Y el último. ¿Deberíamos fijarnos más en lo que nos une y no en lo que nos separa? ¿Para? No. Deberíais prescindir de ella. Y simplemente terminar con el condenando absolutamente eh, la transfobia que hay muchas veces dentro del feminismo. ¿Pero la de verdad o la imaginaria? Pero esperando que tú también condenes la violencia que estamos sufriendo he muchas, muchas he feministas. Sí, lo has hecho mientras eh, fomentas que ese tipo de gente esté, vamos, en la cúspide. Y aparte, o sea, sobre lo que dices, eh, sí que estoy de acuerdo en que hay una agenda común que prevalece a uh -huh. todo lo demás, incluso aunque haya manis diferentes. <risa> la única agenda que se está imponiendo es la globalista y tú estás ahí a piñón. Entonces, aunque haya espacios de organización claramente diferentes de las feministas, eh, que eso por otra parte ha pasado siempre, eh, también hay una agenda común. Terrorífico. Esta mujer ha destruido el movimiento feminista en España, ha enfrentado a la gente y ha hecho que se descomponga más todavía y que sea aún más decadente. Yo me he puesto un poco de mal humor con esta entrevista, pero he resistido heroicamente ¿eh? a poner de vuelta y media a Cindy Takanasi, que es lo que Vidal... Y los suyos han intentado. Pensabais que no lo iba a conseguir, ¿eh? Pues sí lo he conseguido. Y de hecho, mando un saludo a Sintita Kanasi y otro a Vidal por cabrón. Toma, Vidal.